。这盘棋张杰是破国公炮，红方是杨文清，黑方李德志。开局呢，对方走了一个无懈可击的阵型，到这儿呢，不但没有弱点，还要威胁这个七路兵。那红方怎么办呢？红方也不甘心示弱呀，就马三进四啊，准备冲兵踩炮。那么出去者往往会走一个炮八退一啊，就欺负红方。那么利用规则，看似好像红方前进无路，只好退回。那这样的话，这个棋红方就要变招啊，这马就上不去。这样的话，黑方可以控制局势。但是呢，红方这时候有个巧手就是踩掉，黑方你这边一吃，他就可以放中炮。这里就是先弃后取。虽然说你可以看住啊，他就会出去吃你。那么这儿你肯定是要回马啊，就看住自己的炮。将来这个棋。红方可以走车八进六，这儿你打车它就闪开，最终呢这个棋中路啊打将就可以追回狮子，而且红方多了个中兵，所以黑方这样走下去是没有便宜的，他就不如先啊吃一个谋取实惠比较好。那么红方这时候呢架起了中炮，准备啊威胁中路，这儿黑方呢还不敢出车，因为这里啊就会踩掉，你一踩空头炮，那你不踩这边又吃一个。将来你也不是这又踩你一脚，所以这个炮还得闪啊。那么红方这马就活跃了啊，随时上马还要踩炮卧槽，所以手段非常多。那么这种棋走下去啊，应该来说他不满意啊，他选择是先补象，你要再踩我就补个士。这儿红方先出车也不急啊，黑方也是出车，双方形成了对杀之势。这儿吃炮啊，这儿就准备吃马，你一吃啊，这里就捉，那么你保。他就退，挡住你，所以呢，这种棋啊，那不行。现在这个棋不敢吃啊，红方就切进去，黑方也就退回，看似呢吃了一个士啊，红方就冲中兵开始发难。黑方呢这个棋面对中路攻势啊受不了，就出来形成一个反击。这里呢出车是一个骗招，他是骗对方去踩啊。你虽然说这里可以杀一张啊，将来呢就是把这个子吃掉。但是这个棋啊，它这个车一杀出来，破着你的象，那你的象还得去跑。那么黑方啊，把这个中兵吃掉，红方到这儿要进行一个补士，将来黑方出车，红方就是为了拆炮啊，底线闷攻，黑方可以挡。这儿一吃呢，就进局一看，红方冲兵看似可以打，那么黑方这棋他也不怕，因为呢，到这儿以后他可以车退回。那么你这里啊要打车的话，他进车就可以呢吃你的炮，吃你的马。双方如果真这样换下去啊，将来你这边一闪击，人家一吃之后还反杀你，所以你还得退啊。作为这样一个棋的话，黑方把这个势得支起来。我们可以看到的就是这个棋啊，你缺失怕双车反而不利。那么到这儿之后，红方不敢搭翼。红方呢这个棋啊，他选择招法就是进三兵。那么这步棋啊。应该来说走的也是求稳啊，不想给对方机会。对方象掉，然后呢再兵五进一。关于这个棋也是一个骗招啊，这儿的话就是给你吃个马，然后他再拱一将，再摆一将吃你的车。你为了不丢车，那就只能退窝心马了。那这个棋走下去啊，他再走一个车二平四啊，捉炮，这炮还得闪啊，防止这个出老帅的杀招。那么这样一来的话，红方顺势一将就要吃车。黑方看似可以踩掉啊，这儿的话选择炮退一步，有一个重炮杀棋，上将也是不行呀，居点一将啊，到这儿对方下去还是重炮杀棋，所以呢这个棋守不住。那临场的话，黑方也是不敢吃马，黑方进行了补士，而红方就兵五进一指导黄龙，这儿对方又不能吃啊，将来的话这个棋你吃完以后，他这边是负有一个马三退五。啊，踩着炮，打着马，必将追回狮子，而且呢，形势有利。所以呢，这个时候黑方他就先退了一步，准备反扣中炮。那么这张个棋啊，红方平兵过来，把马看住，将军，黑方也就反将。红方马七进五去对，黑方也只好去对。对完之后，象三进五。这儿的话，这个棋啊，黑方两个车位就太差，选择招法是快速出车。红方呢选择是长车吃炮，利用对方，黑方顺势打掉。红方走车八进四啊，原来是为了调虎离山，把对方引开之后要吃他的马。这儿的话，黑方这个马痛苦呀，选择了马三进五，试图你一吃我一杀，将来要交换。
。红方这时候选择马五进三，先踩一步炮，黑方也就退了一步。红方马三进五，把它扣住啊，准备硬吃。这是连环马，所以黑方不得已再退回。红方顺势呢退去右桌炮，利用黑方。黑方选择是炮九进一啊，准备随时可以中间打将。这儿的话，这个棋再捉一步，那对方直接退回了。打着马，红方选择马三退一，简单交换，黑方也就吃掉。至此呢，对方没有子一过河，他这个棋呢都在家里困着。啊，看红方如何出手。这儿选择象五退三，元帅偷袍，将来是非有跳马将军的手段。那黑方啊进卒，想把车拿起来，红方顺势一将，黑方也就别住。看似一踩是一个交换，好像没棋。结果红方下出了一步车二平三，此招一出，对方就直接认输了，因为这个兵和车卡住对方象不能回到中间去。那么现在编码还挡住了象飞开的路，所以眼看车三将杀棋啊，陈亚军无解。到这里，杨青获胜。解盘棋讲解是先生夺人。2 0 1 5年碧桂园杯冠军竞赛，红方王天一，黑方是许云川。开局是五七炮，对战屏风马，这里先生夺人。黑方现在踩着炮，红方退一步啊，这儿也是想围马。现在黑方把车拿起来抢出车，红方就先出车。这儿的话，眼看要围马，就先冲过去策应一下。红方就齐合，准备了吃卒。黑方炮甩开，找机会要飞象。红方吃掉以后呢，这里啊抓着车，平车呢反周炮，这儿进行一个补士。红方车八进二，挤住马。黑方就炮八进二，准备打车。红方先补士，不着急。那么这个炮他不走啊，你要进卒，他就可以吃掉你。黑方的进炮目的是为了打车打象，红方就双车一线闪开。黑方上马，准备往里切。那么红方就冲，到这儿黑方切入，红方就拆炮，不让你换啊。这儿的话找机会就是要围你的马。现在过了一个兵。黑方就齐合车啊，找机会呢可以对车。那么这个棋啊，策应的河口，红方的话选择招法是前车进一，把车先换了。黑方这个时候呢也不愿意去对，因为对完之后呢，始终啊这边有一个金炮围马的手段，所以呢这棋不舒服。黑方选择去进了一步，红方呢继续就过来对，逼得黑方只能去换，换之后呢。这个棋啊，黑方走了一步平车，就希望把这炮换掉，不让你威胁他的马。这儿红方一打车呢，就希望把你赶走，将来对完炮继续威胁你的马。眼看这个马要被威胁，那车四平八调过来，必要时候可以先棋后取。这儿的话，这个棋看似可以打马，实际上它可以有一步捉你的手段。你一打，它可以先棋后取，不但这个炮啊出问题，这个马也出问题。所以这个棋你一闪之后呀，将来吃着象啊，中兵可能又丢了，到这儿得不偿失呀。所以红方这个棋不急，他先冲兵保存这样一个实力，找机会再威胁。而黑方的话，这棋选择炮八金，就希望赶快去对。红方对掉这个马要受攻，当然是不肯啊，涨起来。到这儿黑方就逼着红方去打。红方刚打掉之后，我们说到啊，过来一捉受不了，所以红方先回马不急。黑方这个棋呢，选择的招法是炮八金又打马，这儿红方也就打掉了。黑方现在这个棋你不能过来吃，否则的话他上马刚好看住了，哎，所以这个时候你也只能是把这个马先吃掉。那红方就兵五进一，这儿黑方也就吃，准备继续杀。红方就飞了个象，到这以后呢，黑方也是啊，把这个视线连起来。红方走的是兵三平四，牵住你的车。黑方就想通过对车把这个卒冲起来，红方自然不肯退回，找机会要围马。那么此时啊，黑方退了一步，先打你的马，红方就知势见的挡住。接下来黑方就平车啊，通过吃兵，希望你一走过来吃炮压马。而红方先走炮三进一，他的目的是你再点车，这个马就活了。那么到这儿，你要是吃兵的话，他一冲兵还要打你的卒，围你的编码。所以黑方抢先就走了一步点车过去。这招棋的目的在于有个打象啊，这样一个手段。对方虽然说看似好像可以冲兵，实则呢这个棋，他就打掉你的象。你刚打足要吃马的时候，他这个马可以跳过去抓士，所以这样的话这个棋啊就解围了。
，那么到这儿反而对方要受攻啊，那这个棋不行。所以临场的话，这个棋就居八平五捉一下，捉一下之后呢，把这炮赶走，赶走之后呢，到这儿啊，选择一个打掉吃，这马再往里跳，人家可以补士了，所以将来这个棋还可能会捉死马，所以这个马退回来，踩个兵谋取实惠啊，又踩车又抓士。那么对方继续捉，想把黑方逼退，黑方就拦住炮。红方这个时候你想牵也牵不住，他可以过来吃你炮，脱身，所以红方就直接吃一个中卒。黑方这时候直接调车过来，准备点将。红方这个棋呢，选择放中炮，准备呢将来冲中兵啊，破象杀底象。那么这个棋啊，眼看这边要利用，黑方选择点将，红方上来。退将下去，到这里确实不太好下啊。那最终选择的招法是退回来，把车对掉。这儿的话，这个棋啊，你要不对，他将军吃你炮，所以非换不可啊。这一步妙手解围，把车一换之后呢，双方都是马炮，红方多个兵，但是黑方多了个象。那么这个棋啊，红方甩开，准备白吃红方、黑方这个象。这儿回来就让你吃啊，因为你吃完之后就不够赢呀。所以红方到这里啊，先走一步上马保住，接下来黑方就飞象，不吃就不让你吃了。到这以后呢，红方先冲边兵，黑方就把象连起来，不让你底线啊，这个利用。接下来这里就平兵，到这儿马四退六，踩一步啊，再过来。那这样的话，这个棋啊又盯一步，因为这个兵是有根的啊。到这之后呢，红方变招甩炮，黑方也甩炮。这样你现在你炮不能走，一走他打马吃你兵。所以红方先啊平过来一步，这儿的话黑方一蹬啊，红方再过来，那么形成一个循环之后，红方变招啊，黑方这里退回，接下来这棋就飞象，先把你马赶走，这里退回以后啊，选择平兵，接下来回马要抓象啊，这儿的话选择招法是退马，意思就是不要了，这里找机会啊挺兵就要交换，那么黑方看似好像一吃啊，红方这边一挺兵。那将来这个棋可以拱掉啊，他这里除了这样一个对兵手段之外，还有一个金炮去打，所以到这儿的话，这个卒就保不住了啊。你要是再走这个，他出来给你对掉。将来红方马炮兵啊，这里缺俩象，黑方马炮就多俩象，但是却少个卒，所以呢，这样就容易合棋。临场的话，这个棋啊，黑方就选择一步炮二平一，先堵住不让，找机会呢，这个棋再破你象啊。黑方是想求胜。那红方选择平兵，就想把这个卒捉死。黑方退炮一打，眼看这个兵如果被消掉的话，那么对方就不愿意，所以就选择看住。这儿黑方再进炮是想找机会啊，把这个卒换掉。因为这个棋你要是不换的话，始终留下是一个隐患啊。对方这个兵如过河，那就可能有输起的风险。到这儿还是稳重啊去换。那么红方这里也有顾忌啊，红方到这儿你要是正常让他换掉，那肯定不行。啊，将来换掉之后，你这里缺象，你这边又补给啊，所以他想纠缠一下。黑方到这里也不敢说是让红方这个兵过来就把卒消灭掉，所以在这个局面下，应该说黑方不敢变了，而红方也不愿意变啊，一变的话这个棋也是徒劳，所以双方到这里都不愿意变，和棋啊。